Bonjour, bienvenue dans cette séance, mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon, la, la pression. Regardez bien les marges. Que mesurons-nous? Oui, c'est bien. La quantité d'air dans les roues. Alors. On a un ballon dégonflé et un autre ballon gonflé. Que remarques-tu? Très bien. La quantité d'air diminue. Et dans le ballon gonflé, Très bien, bravo, la quantité d'air augmente. Alors, parlons donc de la pression et la pression dans les deux ballons. Oui, bravo. Quand on a un ballon dégonflé, la quantité d'air diminue et la pression diminue aussi. Et quand on a la quantité d'air augmente, bravo, hein, la, la pression augmente aussi. Une manipulation. Prends une bouteille en plastique vide et un ballon de baudruche et mets ta bouteille sous le robinet de l'eau froide. Que constates-tu Très bien Oui, bien sûr, le ballon n'est pas gonflé. À ton avis, pourquoi Oui, très bien. Bravo, la température diminue. Alors, si on fait l'inverse, tu mets ta bouteille sous le robinet de l'eau chaude. Alors, tu constates quoi Bien sûr, le ballon est gonflé. Très bien. Pourquoi? Ah oui? Très, très bien. Parce que la température augmente. Et la pression? Oui, très bien. Plus la température augmente, plus la pression augmente aussi. Plus elle diminue, plus la pression diminue, diminue aussi. Conclusion. Faisons une conclusion tous ensemble. Alors, on a parlé de la pression, la force, exerce. On va voir. Alors, on a dit que on a une force exercée sur une surface égale pression. Deux roues, deux voitures, bien des pneus. Pourquoi 
Doit-on toujours mesurer la pression des roues Oui, très bien. La pression des pneus est capable de soutenir le poids d'une bicyclette ou d'une automobile et d'amortir les irrégularités des routes. Un autre exercice de pratique. Des roues, ou bien des pneus, de la neige, c'est plein l'hiver. À votre avis, pourquoi les roues doivent être moins gonflées en été qu'en hiver Oui, très bien. La pression des roues change en fonction de la température. L'air se délate par la chaleur et se contracte quand la température baisse. À retenir, variation de la pression. Lors de la compression, qu'est-ce qu'on a pour le volume Oui, très bien. Diminue. Et la pression. Bravo. Augmente. Et lors de l'expansion. Le volume augmente. Et la pression diminue. Et quand on a la température monte et la température baisse, la pression diminue et la pression augmente. La quantité d'air augmente, la quantité d'air diminue. Alors, je relis par des flèches ce qui va ensemble. Quand on a la température monte, est-ce qu'on a la pression diminue ou bien la pression augmente À vous de voir. Oui, très bien. La pression augmente. Quand on a la température baisse, oui, bravo, la pression diminue. Quand on a la quantité d'air, augmente et la quantité d'air diminue. La pression augmente, bravo, et la pression diminue. C'est très bien. Jusque là, on a fini notre séance aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. Au revoir.